ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மென்சுரேஷன் நிறைய பேர் வந்து மென்சுரேஷன் போடுங்க அடுத்து மென்சுரேஷன் போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்க ஓகே இருக்கிறதுலேயே நான் சொல்றேன் ரொம்ப 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 ஈஸியான சாப்டர் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது எது ரொம்ப முக்கியம் பாத்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அழகுகள்னு சொல்லுவோம் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டரா இல்லைன்னா சென்டிமீட்டர் கியூபா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரா அது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா இதுக்குன்னே நமக்கு ஒரு ஆஃப் மார்க் இல்ல ஒன் மார்க் கண்டிப்பா உண்டு சரிங்களா சோ ஆனா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஃபார்முலாஸ் எதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கறத தெளிவா படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா புக்ல உங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா முடிஞ்சதும் நான் சொல்றேன் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியா ஒரு பேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு டேபிள் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஃபார்முலாஸையும் கியூப் கியூப் பாய்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சிலிண்டர் ஹோலோ சிலிண்டர் அதுக்கப்புறம் என்னது கோனுக்கு இருக்கு அடுத்தது வந்து ஹெமிஸ்பியர் ஸ்பியர் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இருக்கு ஸோ அந்த எல்லா ஃபார்முலாஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த பாக்ஸை மட்டுமே நீங்க படிச்சீங்கன்னாவே போதும் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் உங்களுக்கு இந்த டேபிள் தமிழ்லயும் தமிழ் புக்லயும் இருக்கு இங்கிலீஷ் புக்லயும் இருக்கு சரியா ஸோ நீங்க இந்த ஃபார்முலாஸ மட்டும் படிச்சாவே போதும் இதை வந்து டெய்லி படிங்க டெய்லி படிக்கணும் மேக்ஸுக்கு நீ ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பென்ட் பண்ணி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க இல்ல டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்க இதுக்குன்னு ஸ்பென்ட் பண்ணணும் மென்சுரேஷன்ல இருக்கல இருக்கிற ஃபார்முலாஸ பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா நீங்க ஸ்பென்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகே அடுத்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மொத்தம் இதுல என்னென்ன எக்ஸசைசஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் என்னதுன்னா சிஎஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது டிஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ ஏரியாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல ஏரியாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதனோட யூனிட்ல எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சொல்லலாம் சதுர அலகுகள் இந்த மாதிரியான யூனிட்ஸ் தான் வரும் அது வந்து சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி சொல்றேன் இப்ப வந்து சிஎஸ்ஏ ஃபைன் அவுட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம ஏரியாஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் டூல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கன அளவு கியூப்ஸ் எல்லா யூனிட்ஸும் எப்படி வால்யூம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா வால்யூம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு வரும் சரிங்களா சோ இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த யூனிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டும் சொல்றேன் அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் த்ரீல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஓகேவா இப்ப சொன்ன கோன் இருக்கு சிலிண்டர் இருக்கு ஸ்பியர் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குமா இதுல எல்லாம் இத செவன் பாயிண்ட் த்ரீல என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு ஷேப்ப கம்பைன் பண்ணி பார்ப்போம் உங்களுக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப இங்க ஒரு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கும் அதுக்கு மேல ஒரு கோன் இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டு ஷேப்பையும் நம்ம சேர்த்து இதுல பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் போர்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷேப்பை இன்னொரு ஷேப்பா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க ஒரு ஸ்பியருக்கு நமக்கு எல்லாமே அவங்க அதனோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அதனோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க இந்த ஸ்பியரை உங்களை வந்து கோனா மாத்த சொல்லுவாங்க சரியா சோ இப்ப இந்த கோனா இந்த ஸ்பியரை இந்த கோனா மாத்த சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம மாத்துறது அதுதான் வந்து இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் எம்சிக்யூ அடுத்தது ஒரு யூனிட் எக்ஸசைஸ் இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் நம்ம மென்சுரேஷன்ல பார்க்க போறது சோ நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்கும் நமக்கு அந்த ஷேப்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ அதாவது ஏரியாஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றது செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூல வால்யூம் அதாவது கன அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீல வந்து ரெண்டு மூணு ஷேப்
வேற எதுவுமே நான் உங்களுக்கு பண்ணல யூனிட்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் இப்ப செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம சிஎஸ்இ டிஎஸ்இ மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறதுனால நான் வந்து சிஎஸ்இ டிஎஸ்இ ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் வால்யூமோட ஃபார்முலா வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பாக்குறப்ப நான் எழுதுறேன் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் ஃபார்முலாஸ் நான் இதுல எழுதியிருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது புக்கு பின்னாடி இருக்கு நீங்க படிங்க மனசுல இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் சோ இப்ப வந்து ஃபார்முலாஸ் நீங்க படிங்கன்னு பொதுவா சொல்லிட்டீங்க நான் எப்படி படிக்கிறது எங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப சுத்தமா உட முடியல வாய்ஸே சரியா இல்ல உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசுறது சரிங்களா இல்லைன்னா கொஞ்சம் கரெக்டா வந்து மெல்லமாவது கேட்டு நான் என்ன சொல்றேன்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் நேர்வட்ட உருளை பொதுவா என்னன்னு சொல்லலாம்னா சிலிண்டர்னு சொல்லலாம் உருளை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதனோட ஃபார்முலாவையும் உள்ளீடற்ற உருளை ஹாலோ சிலிண்டர் ஓகேங்களா இந்த ஹாலோ சிலிண்டரையும் இதையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு பேரா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்ப பாருங்களேன் CSA curved surface area na 2 pi r h square units எப்படி வந்து லாஸ்டா இந்த மாதிரி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப யூனிட் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி ஃபார்முலா எழுதுறப்பவும் யூனிட் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க டூ பை ஆர் ஹெச் இதே வந்து நீங்க ஹாலோ சிலிண்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா டூ பை அப்படியே வந்துருச்சா ஆனா இங்க ஆருக்கு பதிலா என்ன இருக்கு நமக்கு கேபிட்டல் ஆர் பிளஸ் ஸ்மால் ஆர் இன்டு ஹெச்ன்னு இருக்கும் ஹாலோ சிலிண்டர்னா ஒண்ணுமே இல்லப்பா இப்ப வெறும் சிலிண்டர்னா இப்படி வெறும் இதுவா இருக்கும் இதுக்குள்ள வந்து எப்படி இருக்கும்னா இதுக்குள்ள இன்னொரு சிலிண்டர் இருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றது கோஆக்சியல் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டுல இந்த டிவிக்கெல்லாம் ஒரு இப்ப ஒரு பின்னோட ஒரு திக்கான ஒரு ஒயர் வரும்ல அந்த மாதிரி ஒயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்ல தெரியல சோ இதுல வந்து என்னன்னா இப்ப வெறும் சிலிண்டர்ல ஒரே ஒரு ரேடியஸ் தான் நமக்கு ஓகேவா ஆனா இந்த ஹாலோ சிலிண்டர்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற சிலிண்டருக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் அப்புறம் வெளியில இருக்க சிலிண்டருக்கு ஃபுல் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இது வந்து ஃபுல்லா ரேடியஸ் தான் இந்த பெரிய சிலிண்டருக்கு சோ இத வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு சொல்லுவோம் இந்த சின்ன ரேடியஸ வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இங்க வந்து ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு ஹெச் வரும் டூ பை ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு ஹெச் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஏனா என்னது டிஎஸ்ஏனா என்னது அப்படின்னு தெரியணும்ல நான் பாட்டுக்கு சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ சொல்லிட்டேன்னா சிஎஸ்ஏ அப்படின்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வலைப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த சிலிண்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டாப்பையும் பேசையும் விட்டுடுங்க இந்த கர்வ் மட்டும் இருக்குல்ல இந்த இப்ப இப்ப இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சிலிண்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா சொல்றேன் இந்த கர்வ்டு ஏரியாவை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டாப்பையும் பாட்டமையும் விட்டுடுங்க சோ இந்த கர்வ் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது இப்ப இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரவுண்ட மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதே வந்து டிஎஸ்இஏ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புறப்பரப்பு அப்படின்னா இந்த கர்வ்டு ஏரியா பிளஸ் இந்த டாப் அதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ் எல்லாமே சேர்த்தது தான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றதுன்னா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றது இப்ப இது வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த பேப்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நிறைய ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸா இருக்கு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தெரிய தேவை இல்லை இதுல இருந்தாலும் நான் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இந்த சிலிண்டருக்கு மட்டும் நான் சொல்றேன் சோ இப்ப இதை என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சோ இப்ப கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் ரொட்டேட் ஆயிருக்குல்ல இந்த ரவுண்ட்ல இருக்குல்ல அத மட்டும் தான் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இந்த டாப்பையும் கன்சிடர் பண்ணணும் பாட்டமையும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் தான் அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டேன்னா இது சிலிண்டரும் ஹாலோ சிலிண்டரும் நீங்க சேர்த்து வச்சு பாத்துக்கணும் இதோடத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இங்க பாருங்க டூ பை ஆர் இருக்கா இந்த ஆருக்கு பதிலா இங்க ஆர் பிளஸ் ஆர் அடுத்தது இங்க இந்த ஆருக்கு பதிலா ஆர் மைனஸ் ஆர் பிளஸ் ஹெச் ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா முடிஞ்சிச்சு வால்யூம பத்தி இப்ப நான் பேசல அது நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல சொல்லித்தரேன் அடுத்த ரெண்டு காம்பினேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்வட்ட கூம்பு ரைட் சர்க்குலர் கோன் ஃப்ரஸ்ட்ரம் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா
இது கோணுக்கு என்ன இருந்துச்சு பையார் எல்லுன்னு இருந்தா இந்த ஆறுக்கு பதிலா ஆர் பிளஸ் ஆர் அவ்வளவுதான் சரியா அடுத்தது டிஎஸ்சி பாருங்க பை ஆர் எல் பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் திரும்பவும் இந்த ஆறுக்கு பதிலா ஆர் பிளஸ் ஆர் அங்க என்ன இருந்துச்சு பை ஆர் எல் பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இது வந்து கோணுக்கு இப்ப இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ரம்க்கு பை இந்த ஆறுக்கு பதிலா ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு எல் பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா அடுத்தது கோன்ல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாண்டிங் ஹைட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாய் உயரம் இதுக்கு வந்து எல் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் எச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இதே ஃபர்ஸ்ட்ரம்க்கு வர்றப்ப எச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்தது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியர் ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் ஓகேவா ஸ்பியருக்கு என்ன ஒரு விஷயம்னா சிஎஸ்இ டிஎஸ்இ ரெண்டுமே ஈக்குவல் சிஎஸ்ஏக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் டிஎஸ்ஏக்கும் அதே ஃபார்முலா தமிழ்ல சொல்லணும்னா வலைபரப்பு மொத்த புறப்பரப்பு ரெண்டுமே சமம் இன்னும் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் ஈக்குவல் ஸோ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் இதுல இருந்து இது வந்ததுனால இதே எழுதிக்கேன் இதே எழுதிக்கேன் ரெண்டு ஃபார்முலா நினைச்சிடாதீங்க இது ஒரே ஃபார்முலா தான் இதை மல்டிப்ளை பண்ணா இது வந்துடும் அடுத்தது ஹெமிஸ்பியர் அரைக்கோளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பையா ஸ்கொயர் த்ரீ பையா ஸ்கொயர் சிஎஸ்இ டிஎஸ்இ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் அடுத்தது உள்ளீரற்ற அரைக்கோளம் சாரி ரொம்ப சாரி ஹாலோ எமிஸ்பியர் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்இ டிஎஸ்இ இருக்குமா பை சாரி டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இங்க வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் மால் ஆர் ஸ்கொயர் இங்க பை இன்டு த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் மால் ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான்ப்பா திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் சிலிண்டர் ஹாலோ சிலிண்டர் உருளை உள்ளீடற்ற உருளை இது ரெண்டும் ஒரு காம்பினேஷன் அடுத்தது கோன் ஃப்ரஸ்ட்ரம் தமிழ்ல சொல்லணும்னா கூம்பு கூம்பு தானே அது ஆ ஓகே கூம்பு அடுத்தது வந்து இடைக்கண்டம் நேர்வட்ட கூம்பின் இடைக்கண்டம் நேர்வட்ட கூம்பின் இடைக்கண்டம்னா ஒன்னும் இல்லை ஃப்ரஸ்ட்ரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபுல் கோன்ல இந்த ஒரு இப்ப இந்த ஃபுல் கோன் இப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஷார்பான ஏரியாவை எடுத்துட்டா இருக்குது இல்ல இதான் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரம்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரஸ்ட்ரம் நேர்வட்ட கூம்பின் இடைக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இந்த ஷேப் தான் இது சேர்ந்தது அப்படின்னா இது ஃபுல் ஷேப் வந்து நம்ம கோணுன்னு சொல்லுவோம் அதனால அதுக்கு அதுக்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்கு ஓகே கோணும் ஃப்ரஸ்ட்ரோமும் முடிஞ்சதா அடுத்தது ஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியர் ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் இது மூணும் ஒரு காம்பினேஷன் அவ்வளவுதான் சோ சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ இது ரொம்ப முக்கியம் இதை மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம இந்த எக்ஸசை சாரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் இதுக்கு மேல இந்த ஃபார்முலால வந்து நான் எது சொன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ்டா தான் இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார்முலாஸ ஃபார்முலாவா நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது நமக்கு ஓகேவா சோ இதுல வந்து நமக்கு ஷார்ட் கட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது சிலதெல்லாம் வந்து இப்ப என்ன சொல்றது புரிஞ்சுதான் மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ